హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ చందు ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ చందు ఫర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ప్రోగ్రెస్ బార్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం ఏదైనా గేమ్స్ ఓపెన్ చేసినా కొన్ని మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసినా కానీ మనకి లోడింగ్ అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రెస్ బార్ స్ట్రైట్ లైన్ కానీ అలాగే మీకు రౌండ్ సింబల్ లో ఉండి గిర గిర అని తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇలాంటి దాన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రౌండ్ గా తిరిగేదాన్ని సర్క్యులర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ అంటాం అదే స్ట్రైట్ గా లైన్ లో ఉండేదాన్ని లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ అంటాం ఓకే ఇలాంటి లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ గానీ ఇలా సర్క్యులర్ లో తిరిగే సర్క్యులర్ వీల్ ని ఏమంటాం అంటే ప్రోగ్రెస్ బార్ అంటాం ఇలాంటి ప్రోగ్రెస్ బార్ ని మనం కోడ్లార్ లో ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఎలా బ్లాక్ సెట్ చేయాలనేది వీడియో చూద్దాం చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది వీడియో మొత్తం చూడండి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అలాగే మన వీడియో ని లైక్ చేకపోతే కనుక లైక్ చేయండి అలాగే కొత్తగా మన ఛానల్లో ఇప్పుడే వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కనుక కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే గైస్ ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే మనం ఇక్కడ కోడ్లార్లో డిజైన్ చేద్దాం కోడ్లార్లో డిజైన్ చేసే ముందు మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు నేను చూపించేది మీకు ఒక వెబ్ యూక్ చూపిస్తాను అలాగే ఒక స్క్రీన్ కూడా చూపిస్తాను ఒక అది ఎలా అనేది చూద్దాం ఓకే వెబ్ యూక్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే వెబ్ యూక్ కి ఒక చిన్న బగ్ అనేది ఉంది ఇందులో ఇక్కడ మీరు బగ్ చూడొచ్చు ఇది మనకి ఈగల్ వ్యూ వచ్చింది త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఫోర్ డేస్ అవుతుంది ఓకే ఇది వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ వెబ్ యూ షోయింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ స్క్రీన్ ఇన్ కోల్డ్ ఆర్ న్యూ అప్డేట్ ప్రీవియస్ ఇస్ ఓకే ఓకే ఇది చాలా మందికి ప్రాబ్లం అయితే కనుక ఉంది ఇది కమ్యూనిటీలో చాలా మంది కామెంట్ అయితే చేశారు చాలా మంది డిస్కషన్ కూడా జరుగుతుంది దీని గురించి ఏంటంటే ఇలా ఒక అతను ఇలా క్వశ్చన్ చేస్తే ఇక్కడ డిస్కషన్ చేస్తే ఏంటంటే గైస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి కోడ్లా డెవలపర్ ఇతను ఇది వచ్చినప్పటికీ మనకి సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే కొంచెం పేషెంట్ గా వెయిట్ చేయండి మీకు ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం అనేది కొన్ని డేస్ లో ఫిక్స్ అవుతుంది అని ఓకే మీకు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను వెబ్ యూ యూస్ చేస్తున్నాను వెబ్ యూ యూస్ చేసేటప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ ఏపీకేలో మీకు ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది అవుతుంది రిమైనింగ్ అవ్వదు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎర్రర్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి ఇది కొన్ని బ్లాంక్ స్క్రీన్ వచ్చింది కదా సేమ్ ఎలానే వస్తుంది ఓకే ఇలాంటిది మీకు ముందే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మళ్ళీ తర్వాత ఏపీకే కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఏదో రాంగ్ చేసినట్టు మీకు ఏదో రాంగ్ చూపించారని చెప్పి మీరు అనుకుంటారని ఓకే మన యాప్ అయితే కానీ క్రియేట్ చేద్దాం క్రియేట్ యాప్ అని ఉంది కదా క్రియేట్ ఇక్కడ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చేద్దాం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చినప్పటికి ప్రోగ్రెస్ పాలన ఇస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇదంతా నేను డిఫాల్ట్ లో ఉంచేస్తున్నాను డిఫాల్ట్ గా ఉంచేసి ఫినిష్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం మాత్రమే కాబట్టి ఓకే గా ఈ స్క్రీన్ లో ఇప్పుడు మనం వచ్చేటప్పటికి ఒక టూ బటన్స్ తీసుకుందాం అండ్ ఇంకో స్క్రీన్ యాడ్ చేద్దాం ఓకే కాస్ ఈ స్క్రీన్ లో వచ్చేటప్పటికి మనం ఒక వెబ్ యూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ లేఅవుట్ లోకి వచ్చేయండి లేఅవుట్ లో వ్యూస్ వెబ్ యూ ఓకే వెబ్ యూ తర్వాత ప్రోగ్రెస్ బా సర్క్యులర్ ప్రోగ్రెస్ అని ఉంటుంది సర్క్యులర్ ప్రోగ్రెస్ తీసుకోండి నేను దీన్ని ఇక్కడ టాప్ లో ఇస్తున్నాను ఓకే ఇది సెంటర్ లో ఇద్దాం స్క్రీన్ ని సెంటర్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఆరియంటల్ అన్ సెంటర్ ఓకే నాకు ఇక్కడ సెంటర్ లోకి వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు నేను బ్లాక్స్ లోకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ బ్లాక్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత స్క్రీన్ టు ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం ఇక్కడ వెబ్ యూ తీసుకొని వెబ్ యూ యూఆర్ఎల్ గో టు యుఆర్ఎల్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మన వెబ్సైట్ లింక్ ఇద్దాం డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఓకే లింక్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ సర్క్యులర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ అని ఉంటుంది అలాగే వెబ్ యూ అని ఉంటుంది కదా వెబ్ యూ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ చేంజ్ అని ఉంటుంది ప్రోగ్రెస్ చేంజ్ వేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సర్క్యులర్ ప్రోగ్రెస్ అని ఉంది కదా ఇది తీసుకోండి ఇక్కడ విత్ పర్సంటేజ్ అని ఉంది కదా విత్ పర్సెంట్ తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ లాజిక్ ఇక్కడ ఇఫ్ దెన్ లాజిక్ తీసుకుందాం ఓకే ఇఫ్ దెన్ లాజిక్ లో ఇక్కడ మ్యాథ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మనకి ప్రోగ్రెస్ మనకి ప్రోగ్రెస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏం జరగాలనేది ఇక్కడ సెట్ చేద్దాం ఓకే హండ్రెడ్ తీసుకుందాం మ్యాథ్ లో
మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇది విజిబుల్ అనేది ఫాల్స్ అవ్వాలి ఓకే లాజిక్లో ఫాల్స్ తీసుకోండి అంటే మనకి ప్రోగ్రెస్ బార్ అనేది కనిపించకూడదు హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఓకే అండ్ దెన్ మనకి ఎల్స్ వచ్చేటప్పటికి ప్రోగ్రెస్ బార్ అనేది ట్రూ అవ్వాలి ఎప్పుడు మనకి ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వనప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఈ ప్రోగ్రెస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వనప్పుడు ఇది ట్రూ అవ్వాలి ఓకే ఈ ఫాల్స్ని ట్రూ చేస్తున్నా ఓకే ట్రూ అవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ప్రోగ్రెస్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉండాలి హండ్రెడ్ గెట్ ప్రోగ్రెస్ ఓకే రైట్ గైస్ ఇంతే మనకి సింపుల్ బ్లాక్స్ అనేవి చాలా సింపుల్గా మనం డిజైన్ చేసాం కదా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డిజైనర్లోకి వెళ్తున్నాను డిజైనర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ వన్లోకి వచ్చేసేయండి బటన్ వన్ బటన్ టూ ఉన్నాయి ఓకే స్క్రీన్ టూ రండి ఇంకొక స్క్రీన్ యాడ్ చేద్దాం మీకు లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడే ఓకే నేను కాపీ స్క్రీన్ చేస్తున్నాను స్క్రీన్ త్రీ నేమ్ అలా ఉంచి చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ సర్క్యులర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ ఉంది కదా సర్క్యులర్ తీసేస్తున్నాను సర్క్యులర్ డిలీట్ చేసేద్దాం డిలీట్ ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లోనే ఇక్కడ మనకి లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ అని ఉంటుంది ఇది తీసుకోండి ఓకే లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ తీసుకున్నాం కదా సేమ్ మళ్ళీ బ్లాక్స్లోకి వచ్చేసాయండి ఇక్కడ మనకి బ్లాక్స్ అనేవి సేమ్ ఇందాకట్ లాగానే సర్క్యులర్కి ఎలా అయితే సెట్ చేస్తామో సేమ్ అలాగే లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ కూడా సెట్ చేసేయండి గాయస్ ఇక్కడ మనకి డిజైనర్లో మనం హోమ్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వలేదు కదా హోమ్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే వెబ్ వ్యూలో మనకు హోమ్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాం స్క్రీన్ త్రీలో స్క్రీన్ టూలో కూడా ఇద్దాం ఓకే హోమ్ యూఆర్ఎల్ అయితే కనుక ఇచ్చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ మనకి స్క్రీన్ వన్లో బటన్ నావిగేషన్ చేయలేదు కదా నావిగేట్ చేద్దాం స్క్రీన్ వన్ బ్లాక్స్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే బటన్ వన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి బటన్ టూ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి ఓపెన్ అండ్ అదర్ స్క్రీన్ మనకి స్క్రీన్ నేమ్ ఏంటి స్క్రీన్ టూ స్క్రీన్ టూ ఓపెన్ అవ్వాలి బటన్ వన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సేమ్ దీన్ని డూప్లికేట్ చేసేసి బటన్ టూ ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ త్రీ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి ఓకే ఓకే గాయస్ మనకి రైట్ మనం అయితే కనుక డిజైన్ అయితే కనుక చేసేస్తాం బటన్ వన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి సర్క్యులర్ ఓపెన్ అవుతుంది బటన్ టూ క్లిక్ చేస్తే లీనియర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే మనకి రెండు అనేది కరెక్ట్గా ఓపెన్ అవుతుందా లేదా వర్క్ అవుతుందా లేదో చూద్దాం ఓకే మీకు ఇక్కడ ఈ రెండు ఎందుకు చూపిస్తున్నా అంటే వెబ్ వ్యూలో ఇందాక మీకు చూపించాను కదా అది హాఫ్ స్క్రీన్ వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే అది మనం అయితే బ్లాక్ స్ట్రాంగ్ సెట్ చేసినట్టు కాదు ఓకే ఓకే నేను ఈ యాప్ని మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు చూపిస్తాను గైస్ నేను మొబైల్లో యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత యాప్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను గైస్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ స్క్రీన్లో స్క్రీన్ వన్ అంటే బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే రావ్ అంటే సర్క్యులర్ ప్రోగ్రెస్ బర్ రావాలి అండ్ బటన్ టూ వచ్చేటప్పటికి లీనియర్ ఓకే బటన్ వన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే మనకి ఇప్పుడు సర్క్యులర్లో ప్రోగ్రెస్ బార్ అనేది తిరుగుతుంది కంప్లీట్గా మన వెబ్సైట్ అనేది కంప్లీట్గా లోడ్ అయిన తర్వాత మనకి ప్రోగ్రెస్ బార్ అనేది ఆగిపోయింది చూసారా ఓకే గాయస్ అండ్ మనకి నేను ముందే చెప్పాను కదా మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ వెబ్ వ్యూ అయితే కనుక అవుతుంది అంటే మనకి కోరిడార్లో బగ్ అయితే కనుక ఉంది ఈగల్ వ్యూ అని చెప్పి కొత్తగా అప్డేట్ వచ్చింది కదా ఈ ఈగల్ వ్యూలో ఏంటంటే ఈ బగ్ అయితే కనుక ఉంది బగ్ని ఫిక్స్ చేస్తాం అని చెప్పి చెప్తున్నారు వాళ్ళ టీమ్ అయితే కనుక ఓకే చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకి ప్రోగ్రెస్ బార్ అయితే కనుక వచ్చింది ఓకే బటన్ టూ కూడా చెక్ చేద్దాం ఓకే చూసారు కదా లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ బార్ ఇప్పుడు మనకి వెబ్సైట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా లోడ్ అయింది కాబట్టి వెంటనే వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయింది అదే మనకి ఎప్పుడైనా నెట్ చాలా స్లోగా ఉందనుకోండి మనకి ఏంటంటే అలా లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది వెబ్సైట్ లోడ్ అయ్యే వరకు ఏంటంటే అలా లోడ్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట కంప్లీట్గా లోడ్ అయ్యే వరకు ఆ ప్రోగ్రెస్ బార్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా మనం ఏంటంటే ఎక్కడైనా మన పాయింట్స్ బటన్స్ కానీ ఇలాంటివి పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రోగ్రెస్ బార్ బటన్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఎంత టైం లోడ్ అయినా కానీ మనకి ఏంటంటే ఒక లోడింగ్ అనేది ఒక యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అని ఏంటంటే యూజర్ ఫీల్ అవుతాడు ఇలాంటి ప్రోగ్రెస్ బార్ పెట్టడం వల్ల ఇలాంటి ప్రోగ్రెస్ బార్లు పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే యూజర్ అనేది ఒక యాక్షన్
సో గాయస్ అర్థమైంది కదా ఈ ప్రోగ్రెస్ బాల్ అనేది ఎలా సెట్ చేయాలనేది అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైతే కనుక ఒక లైక్ కూడా అలాగే ఎవరైనా ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ డెవలప్ చేయడం నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మన ఛానల్లో కోర్స్ అయితే కనుక ఫ్రీగా ఉంది ఇక్కడ మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ ఉంటుంది అక్కడ నుండైనా కానీ వీడియోస్ చూసి మీరు కోర్స్ అయితే కనుక ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అంతా తెలుగులోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నాకు ఫీల్ ఫ్రీగా మీరు కామెంట్స్ చేస్తే దాన్ని బట్టి దాని మీద డౌట్స్ మీద నేను వీడియో అయితే కనుక షూర్గా చేస్తాను ఇలా నేను ఎక్కువ వీడియోస్ చేయాలి అంటే మీరు చేయాల్సిన రెండు పనులు ఉన్నాయి ఒకటి వీడియోని లైక్ చేయడం మన వీడియోని ఒక ఐదుగురికి అయినా షేర్ చేయడం గ్యాస్ ఇలా షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్తో అంటే మీకు మీరు ఇచ్చే ఈ వ్యూస్ ఈ లైక్స్ ఈ కామెంట్స్ ద్వారానే నేను ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి వీలవుతుంది జస్ట్ లైక్ మోటివేషన్ ఓకే గాయస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జాయ్ హింద్